హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విద్యాస్ తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు సింపుల్గా మీకు మడత కాజా ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇంట్లోనే స్వీట్ షాప్లో వచ్చేలాగా అనేది చూపించబోతున్నానండి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది రెసిపీ ఈజీగా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది సో ఫస్ట్ మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం వన్ కప్ ఆఫ్ మైదా చిట్టికడు వంట సోడా టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ నెయ్యి నెయ్యి ప్లేస్లో మనం బటర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు డాల్డా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు డాల్డా యూస్ చేసుకుంటే ఇంకా ప్ల ప్లఫి ప్లఫీగా వస్తాయి అండ్ సరిపడ వాటర్ వన్ కప్ ఆఫ్ మైదాకి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ ఆఫ్ షుగర్ షుగర్ సిరప్ కోసం ఇప్పుడు డవ్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం చపాతి పిండిలాగా మనకి డవ్ అనేది కావాలి సో వన్ కప్ ఆఫ్ మైదా వేసుకున్నాను చిట్టికడు వంట సోడా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి అంతా వేసుకున్న తర్వాత నెయ్యి అంతా కలిసేటట్టుగా కలిపేసుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత సరిపడ వాటర్ వేసుకొని చపాతి పిండి ముద్దలాగా డవ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి ఇది నానబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఒక పక్క షుగర్ సిరప్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుందాం మనం కోట్ అవ్వడానికి ఇప్పుడు వన్ కప్ ఆఫ్ మైదాకి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ ఆఫ్ షుగర్ అనేది తీసుకుంటున్నాను షుగర్ ఎంత నిండిపోయేంత వరకే మనం వాటర్ అనేది వేసుకోవాలి ఎక్కువ వేసుకోకూడదు షుగర్ కరిగిపోయిన తర్వాత మనకి వాటర్ అనేవి ఎక్కువగా వస్తాయి సో మనం వాటర్ మునిగిపోయేంత వరకు షుగర్ సిరప్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎక్కువసేపు కూడా పెట్టకండి ముదుర పాకం అయిపోతుంది మనకి చాలా లేత పాకం అనేది కావాలి సో షుగర్ కరిగిపోయిన తర్వాత హాఫ్ నిమ్మ చెక్క సగం నిమ్మ చెక్క అనేది ఇందులో పిండుకుంటే కనుక మనకి షుగర్ కోట్ అయిన తర్వాత కాజాకి పొడి పొడిగా అనేది పైన తేలదు అలా తేలకుండా ఉండాలంటే నిమ్మకాయ అనేది వేసుకోవాలి ఏ స్వీట్లోనైనా మీరు ఈ చిట్కా యూస్ చేయొచ్చు సో ఈ లోపు డీప్ ఫ్రైకి మనం ఆయిల్ అనేది వేడి చేసుకోవాలి డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టేసిన తర్వాత మనం చపాతి అనేది చేసుకున్నాం అనమండి చపాతి అంటే చపాతి రోల్ లాగా చేసుకోవాలి సో మైదాకి సాగిపోయే గుణం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనము చాలా నెమ్మదిగా చేసుకోవాలి ఇది ఎంత పెద్దగా చపాతి అనేది వస్తుందో అంత మనకి అన్ని లేయర్స్ ఆఫ్ కాజా అనేది మనకు వస్తుంది సో స్క్వైర్ షేప్లోనే ఉండాలి రౌండ్గా చేసుకోకూడదు ఒకవేళ మీకు రౌండ్గా వస్తే కనుక పక్కన సైడ్స్ కట్ చేసి మన స్క్వైర్ లాగా అనేది మీరు చేసుకోవచ్చు సో ఇలా స్క్వైర్ లాగా చేసుకున్న తర్వాత ఒక స్పూన్ నెయ్యిని రాయాలి మొత్తం రాస్తే నెయ్యిని పొడి పిండి కనుక చల్లుకుంటే మనకి లేయర్ లేయర్ అనేది పొరలు పొరలు అనేది అతుక్కోకుండా మనకి విచ్చుకుంటాయి విచ్చుకోవాలి అని అనుకుంటే ఇలా మనం పొడి పిండిని ఇంకా వన్ స్పూన్ ఆఫ్ నెయ్యి కానీ బటర్ కానీ ఆయిల్ కానీ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు అలా రాసుకొని ఇలా మెల్లిగా రోల్ చేసుకోవాలి సన్నగా రోల్ చేసుకోవాలి ఇలా పామ్ లాగా లాస్ట్కి వాటర్ అనేది అంటుకొని రోల్ చేసుకుంటే కనుక మనకి ఆ రోల్ అనేది విడిపోకుండా ఉంటుంది అంటే ఊడిపోకుండా ఉంటుంది చక్కగా ఇలా రోల్ చేసుకున్న తర్వాత హాఫ్ ఇంచ్ హాఫ్ ఇంచ్ మనకి కాజాలు ఎంత కావాలో అనుకుంటే అంత హాఫ్ ఇంచ్ కన్నా తక్కువగా ఇలా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా ఇలా తీసుకొని అలా ఒత్తుకోవాలి రోలర్తోనైనా ఒత్తుకోవచ్చు చేత్తో అయినా గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అప్పుడు మనకి బయట లేయర్ అనేది ఊడిపోకుండా ఉంటుంది ఆయిల్లో వేసిన తర్వాత చాలా బాగా విచ్చుకుంటాయి సో ఇక్కడ షుగర్ సిరప్ అనేది తయారైపోయింది పాకానికి లేత పాకం అనేది మనం తీసుకున్నాము ఇలా కాజాలన్నీ తీసుకున్న తర్వాత ఒకటి 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 తర్వాత ఒకటి వేసుకుంటూ ఉండాలి ఫస్ట్ బాగా బాగా వేడి చేయాలి ఆయిల్ వేడి చేసిన తర్వాత స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసేయండి ఆఫ్ చేసేసిన తర్వాత అన్ని కాజాలు అనేవి వేసేయండి కాజాలన్నీ వేసిన తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత మంచిగా మనకి పైకి వస్తాయి కాజాలు పైకి ఇలా వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో చాలా బాగా ఎర్రగా వచ్చేలాగా అంత వేగిపోయేటట్టు వచ్చిన తర్వాత మనమే స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు సో మీడియం ఫ్లేమ్లో మనం చాలా బాగా వేగి వేగిపోవాలి ఇలా అంత ఈక్వల్గా వేగాలి అంటే మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించండి లేదంటే లో ఫ్లేమ్లో అయినా పర్వాలేదు హైలో మాత్రం పెట్టకండి లోపల లేయర్స్ అనేవి ఉడకవు ఉడికేంత వరకు చాలా చక్కగా వేగిపోయాయి చూడండి ఎంత బాగా వేడిపోయి ఎంత బాగా విచ్చుకున్నాయో ఇప్పుడు మనం ప్లేట్లు డైరెక్ట్గా షుగర్ సిరప్లో వేసేసుకోవాలి వేడి వేడిగానో షుగర్ సిరప్లో అనేది వేసుకోవాలి అప్పుడే బాగా కోట్ అవుతుంది స్వీట్ అనేది చాలా చక్కగా వస్తుంది ఇప్పుడు స్వీట్గా అనిపించాలి అంటే అలా చేయండి అండ్ వెంటనే ఒక టూ త్రీ టూ టూ త్రీ 
మినట్స్ అలా పెట్టేసి తీసేయండి చాలా చాలా క్రిస్పీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి తప్పకుండా మీరు ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి సో మీకు ఈ రెసిపీ కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అస్సలు మర్చిపోదండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా ఇంకా కావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి